আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই চলে আসলাম লাইফ ইন অ্যাব্রড উইথ নাজিয়া থেকে আমার চ্যানেলের নাম ছিল লাইফ ইন মালয়েশিয়া উইথ নাজিয়া বাট এখন আমি চ্যানেলের নামটা চেঞ্জ করে লাইফ ইন অ্যাব্রড উইথ নাজিয়া দিয়েছি কারণ আমি এখন কান্ট্রি চেঞ্জ করেছি এবং আপনারা সবাই জানেন হয়তো যে আমি এখন দুবাইতে যাচ্ছি তো যেহেতু আমি কান্ট্রি চেঞ্জ করেছি আর মালয়েশিয়া রাখলাম না অ্যাব্রড দিয়ে দিচ্ছি তো যাই হোক যদি ভালো লাগে আমার চ্যানেলের নামটা আপনারা কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন এবং দোয়া করবেন এখন আমি যাচ্ছি আমি এখন একটা বাসায় এসেছি যাচ্ছি মানে আমি অলরেডি একটা বাসায় চলে এসেছি এবং বাসাটা কার বাসা কোথায় এসেছি ওনার আমার কে হন সেটা আমি নাহলে আপনাদেরকে পরেই বললাম তার আগে আমি আপনাদেরকে বাসাটা একটু ঘুরিয়ে দেখাবো কিছু সম্পর্ক আছে যেটা প্রাইসলেস বাবা মার সাথে সন্তানের সম্পর্ক ভাই বোনের সাথে ভাই বোনদের সম্পর্ক এবং বন্ধুত্বের সাথে বন্ধুত্বতার সম্পর্ক কিন্তু কিছু প্রাইসলেস সম্পর্ক আছে যেটা আসলে কোনো কিছুর অতুলনীয় এটার সাথে কোনো কিছু তুলনা করা যায় না এবং আমি যার বাসে এসছি তাদের সাথে আমার সম্পর্কটি এরকমই ওনারা আমার সুখ দুঃখ সব কিছুর মধ্যে ওনারা ছিলেন এবং সুখ দুঃখ যখন সুখের সাথে যখন সুখকে শেয়ার করা হয় বা আমরা ভাগাভাগি করে নিই এবং দুঃখটা যখন ভাগাভাগি করে নিই এবং তখনই ভাগাভাগি করার সময় যেই মানুষগুলো পাশে থাকে সেটার থেকে বড় সম্পর্ক কিন্তু আর কিছু হতে পারে না এবং এই সম্পর্কটা কিন্তু রক্তের সম্পর্ক থেকেও বেশি এবং কিছু রক্ত সম্পর্ক থাকে যেটা এতটা এতটা সুন্দর হয় না এতটা কি বলবো এতটা ভালো হয় না কারণ সুখের সময় আসলে আজকাল কেউই সুখ শেয়ার করতে পারে না এবং দুঃখের সাথে কেউ দুঃখটাও শেয়ার করে নেয় না তো যেটাই হোক আসলে সবচেয়ে বড় জিনিস হলো গিয়ে ফিলিংস এবং মায়া এবং ফিলিংস আর মায়াটা আজকালের দুনিয়াতে এমন একটা জিনিস হয়েছে যেটা চাইলেও কাউকে ফিলিংস দেখানো যায় না করাও যায় না আর কেউ যদি কেউ আপনাকে ফিল করে তাহলে এটা আপনি ভিতর থেকে ফিল করতে পারবেন যেটা আমি ফিল করতে পারি রিয়েলাইজ করতে পারি আচ্ছা যাই হোক কথা তো চলতেই থাকবে এখন আমরা নালে বাসাটা ঘুরে দেখছি এখানে অনেক ধরনের খাবার রাখা আছে আপনারা খাবারটা দেখে হয়তো বুঝতেই পারছেন যে এটা হলো ইফতারি দাওয়াত হ্যাঁ আমি এখানে ইফতারি দাওয়ার জন্য এসছি তার সাথে ছিল এটা একটা আমার ফেয়ারওয়েল পার্টি তো আমরা যেহেতু চলে যাব এর জন্য এখানে আমাদেরকে দাওয়াত করা হয়েছে যে আমরা জানি লাস্ট টাইম এখান থেকে লাস্ট টাইম না আসলে আমাদের একটা ফেয়ারওয়েল পার্টি বলতে আমরা সবাই একসাথে একটু হতে পারি একটা জাস্ট গেট টুগেদার তো অনেক দিন পর আমরা একসাথে হয়েছি এবং একসাথে হওয়ার সময় আমি একটা সুযোগও পেয়ে গেছি যে এত সুন্দর বাসাটা আমি একটু ভিডিও করি কারণ আমার এই বাসাটা খুবই ফেভারেট এবং এত রুচিশীল আসলে কি রুচি বলতে যেটা বুঝায় শৌখিনতা আর সবাই কিন্তু শৌখিন হতে পারে না কারা শৌখিন হতে পারে সেটা আমার ওপিনিয়নে আমি যেটা মনে করি যার মনটা খুব পরিষ্কার যার মনটা খুব উজ্জ্বল যার মনটা খুব ভালো বড় মনের মানুষ সেই কিন্তু শৌখিন হতে পারে আর যে শৌখিন না তার মানে তার আর কিছু বললামই না কারণ শৌখিন হতে গেলে কি হয় আমরা যেটা মনে করি ফুল গাছ থেকে আরম্ভ করে একদম রুচি সব রুচিশীল সব জিনিসগুলোকে সিলেক্ট করে 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 নিজের ঘরের কোনাগুলো একটু সাজানো এই আর কি সেটার জন্য তো মনটা আসলে বড় হতে হবে এবং অবশ্যই রুচিটাও সেমন তেমনই হতে হবে তো আমি এখন যার বাসে এসছি উনি হলেন আমার মামাতো ভাইয়ের বাসা তো আমার মামতো ভাই আমি ঠিকই বলছি কিন্তু উনি কিন্তু আমার আপন বড় ভাইয়ের থেকে কম না উনি আমার আপন বড় ভাই বললেই চলে আমাদের আমার তিন মামাতো ভাই তার মধ্যে আমরা হলাম গিয়ে দুই বোন এবং আমাদের ছোটোকাল থেকে আমি আমার মামতো ভাইগুলোকেই দেখে এসেছি নিজের আপন ভাই বলতে আপন ভাই হিসাবেই দেখে এসেছি কখনো মনে করিনি যে আমার ভাই নাই কখনো যদি কোনো দুষ্টামি করেছে যে ওনাদের কাছে একদম বড় ভাইয়ের মতো বকাও খেয়েছি এবং ভালো কাজের জন্য অনেক আদরও পেয়েছি অ্যাপ্রিসিয়েশনও পেয়েছি তো এটাই তো একটা ভাই করে ঠিক না আর যখন ভাবি চলে আসলো তখন এটা ফিল করিনি যে একটা ভাবি এসছে তখন মনে হলো যে একটা গার্ডিয়ান চলে এসছে এবং আরও মনে হয়েছে যে আমার একটা বড় বোন চলে এসেছে কারণ উনি তখন কখনো ভাবির মতো ট্রিট আমাদেরকে করেননি তো যাই হোক আসলে এটা হয়তো আমার সৌভাগ্যই হতে পারে আলহামদুলিল্লাহ সবার ভাগ্যে তো সব কিছু হয় না তো যাই হোক আমার যেহেতু ভাই নাই ভাইও পেয়ে গিয়েছি এবং ভাইয়ের সাথে একটা আবদার করার জন্য ভাবিও পেয়ে গিয়েছি তো আলহামদুলিল্লাহ শুকর আলহামদুলিল্লাহ তাই বাসাটা সুন্দর করে ঘুরিয়ে দেখছিলাম এটা হলো আমার ভাইয়ের মেয়ের বাসা তো অন্য ভাইয়ের মেয়ের বাসা বলতে ওটা রুম এবং সেও খুব সুন্দর করে এটা মেনটেন করে এবং সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে এখানে একটু চা মানে বাচ্চা বাচ্চা টাচও আছে যেহেতু সে মেয়ে এবং একটু ম্যাচুরিটির টাচও আছে 
এখন একটু বড় হয়ে গেছো যদিও চোখে আমাদের চোখে সবাই ছোট এটা আমার ফ্যামিলি এটা আমাদের সবার ফ্যামিলি আমরা সব একসাথে হয়েছি আর এই যে চায়ের কাপটা দেখছেন এটাও কিন্তু আমার ভাবি খুব শখ করে কিনেছে আমার কাছে খুব ইউনিক লেগেছে এখন আমরা ঢুকে যাচ্ছি জিমে আসলে বাংলাদেশে যে প্রবলেমটা হলো আমি বাংলাদেশের খারাপ কিছু তুলে ধরছি না কিন্তু বাংলাদেশে যে প্রবলেমটা হলো সেটা হলো যে আসলে আমরা একটু এক্সারসাইজ করার জন্য বা সুস্থ থাকার জন্য হাঁটাহাটি বা যখন ইচ্ছা হলো বাইরে যে হাঁটাহাটি করা সেটা আমরা সবসময় পাই না বা এক্সারসাইজ করার সুযোগটা আমরা সবসময় পাই না কারণ এখন রাস্তাঘাটে যে হাঁটারই অবস্থা নাই আর পার্কে যাব পার্কেও হয়তো সেরকম অবস্থা নাই তো এখন যেটা হয়েছে এই জায়গাটাকে ভা আমার ভাবি একদম পুরোপুরি ঝিম বানিয়ে দিয়েছে যে বাইরে যেদিন আমি না যেতে পারি আমার যেন মিস না হয় আমি জানি অ্যাটলিস্ট বাসায় আমি আমার ফ্যামিলির সুদ্ধ একসাথে মিশে একসাথে মিলে এখানে এক্সারসাইজটা করতে পারি এটা কিন্তু খুব বড় একটা ইনিশিয়েটিভ এটা একটা খুব ভালো ডিসিশান এবং আমরা কিন্তু চেলেই ঘরে এক কোনায় এতগুলো ইনস্ট্রুমেন্ট না দিও দুটা দিয়ে হলেও করতে পারি তো এখন চলে আসলাম অনেক সুন্দর একটা শান্তির জায়গায় আমরা শান্তির জায়গা বলতে কিন্তু একটা বুঝি মসজিদ নামাজের জায়গা আর একটা হলো লাইব্রেরি লাইব্রেরি এমন একটা জায়গা যেখানে কিন্তু আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি এবং মন খারাপ হোক বা কিছু শেখার হোক যেটাই হোক বলে না বুকস ও বুক একটা বুক কিন্তু একটা অনেক একটা বড় ফ্রেন্ডের সমান একটা বেস্ট ফ্রেন্ডের সমান আমরা সবাই এটা জানি আমার ভাইয়া আমার মামতো ভাই উনি খুব পছন্দ করেন লেখালেখি করতে উনি কবিতা লিখেন এবং ইসলামিক বুকস লিখেন এবং কোরআন শরীফেও অনেক কোরআন শরীফও তার ট্রান্সলেট করেছেন উনি ইসলামিক অনেক কিছু আছে যিনি উনি ওটা নিয়ে লেখা লেখাপড়া করেন এবং রিসার্চ করেন ইসলাম নিয়ে রিসার্চ করেন উনি তো আমার কাছে কিন্তু আমি এটা আজকে বলছি বলতে বলতে কিন্তু আমার খুব ভালো লাগছে আমি খুব প্রাউড ফিল করছি যে আসলে আলহামদুলিল্লাহ যে আমার বড় ভাই আমি একজন ভাই পেয়েছি যে আসলে উনি এসব আমা আমরা ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ এই যে দেখছেন আপনারা এগুলো কিন্তু সব ইসলামিক সব ইসলামিক বুকস কোরআন শরীফ এবং ওনার লেখা অনেক ওনার নাম চৌধুরী মঞ্জের লিয়াকেত রুমি এবং সরি ওনার নামটা এভাবে নেওয়ার জন্য তো যাই হোক আমরা আবার লাইব্রেরিতে ফিরে যাব কারণ এখানে একটা লাইব্রেরি নেই এখানে আরও লাইব্রেরি আছে এটা হলো কি আমার ভাবির ড্রয়িং রুম যেখানে উনি খুব সুন্দর করে ছবির মতো করে সব সাজিয়ে রেখেছে এবং আমার কাছে আসলে খুব ভালো লাগে আমি আজকে কেন এটা দেখাচ্ছি কেন আমি এটা তুলে ধরলাম যে উনি এত সুন্দর এত শখ করে সব কিছু সাজিয়েছেন এত পছন্দ করে একটা একটা জিনিস একদিনে না দুই দিনে না একটু 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 করে উনি পুরো সংসারটা উনি সাজিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ এবং সবচেয়ে বড় জিনিস কি উনি যখনই কোনো কিছু রেনোভেট করতেন বা কোনো নতুন জিনিস ডিজাইন করতেন বাসার উনি কিন্তু আমাকে আমি বললাম না আমার বড় বোনের মতো উনি কিন্তু আমাকে একদম ছোট বোন মনে করে আপন মনে করে সে আমাকে ইভেন ছবি ভিডিও করে পাঠাতেন যে দেখ আজকে আমি এটা করেছি আজকে ওটা করেছি কেন কারণ আমিও খুব পছন্দ করি চলে আসলাম আবার একটা লাইব্রেরিতে বললাম না এই বাসায় কিন্তু লাইব্রেরি একটা না এখানে লাইব্রেরি তিনটা তো এই যে এখানে আরও কিছু লাইব্রেরি জিনিস লাই জিনিস আছে সব বুকস আছে এটা হলো কি চারতলায় এটা পুরো চারতলা বাসা চারতলার একটা ফ্লোর অর্ধেক ফ্লোরটা পুরা টুকি পুরা লাইব্রেরি করা এখানে অনেক ধরনের বই আছে অনেক ধরনের বই আছে যেখানে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বুকারি শরীফ থেকে আরম্ভ করে কোরআন শরীফ থেকে আরম্ভ করে সব কিছু এখানে পুরা এক একটা খণ্ড করে বুকস রাখা আছে ইসলামিক এবং আসলে কি আমার ভাইয়া যেটা মনে করেন যে পড়াশোনা বা পড়াশোনার উপর রিসার্চ করার কোনো বয়স নাই তুমি যত পড়তে থাকবা তোমার জ্ঞান অতই বৃদ্ধি পাবে সবচেয়ে বড় জিনিস কি আজকালের জেনারেশনে আমার ভাইয়ের একটা ছেলেও আছে এক ছেলে এক মেয়ে মার্শাল্লাহ ওরাও আজকালের জেনারেশনের হয়েও না পুরো ভাইয়ার মতোই হয়েছে এবং ছেলেটা তো পুরাই ভাইয়ার মতো ও খুব পছন্দ করে এসব লেখালেখি এবং এসব পড়াশোনা নিয়ে রিসার্চ করতে পড়াশোনা করতে এবং ভাইয়ের সাথে বসে বসে এগুলো নিয়ে ডিসকাসও করে তো এখানে অনেক এডুকেশনাল বুকসও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আর কিছু ছবিও আছে এখানে তো যাই হোক আর ছবির কথা নাই বললাম ছবি আমাদের অনেক আপন আপন মানুষের যারা হয়তো এখন এখানে আর নেই আল্লাহর কাছে চলে গেছে তা আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লেগেছে কি যে আসলে এটা আমার যেহেতু লাইফ ইন মালয়েশিয়া বা লাইফ ইন অ্যাব্রড উইথ নাসিয়া এটা একটা ইনফরমেটিভ ইউটিউব চ্যানেল আমার মনে হয় কি যে আমরাও যদি বাসায় এক কোনো একটা ছোট্ট লাইব্রেরি বানাতে পারি 
তাহলে হবে কি বাচ্চারা পড়াশোনার সাথে সাথে বা অনেক সময় এখন সবাই মোবাইলে আমাদের বাচ্চারা সবাই মোবাইলে এত অ্যাডিক্টেড হয়ে গেছে একটা লাইব্রেরির ছোট্ট রুম বানালে অ্যাট্রাক্টিভভাবে কিন্তু ওরা নিজে থেকে ওখানে যে কখনো কখনো না কখনো আমরা তাকে তাদেরকে পাঠাতে পারি যে মোবাইলটা রেখে যাও একটা স্টোরি বুক পড়ো বা ইসলামিক একটা বই পড়ো বা একটা রিলিজিয়াস বুকস তোমরা পড়ো আমরা পাঠাতে পাঠাতেই কিন্তু ওরা যাবে বইগুলোকে যদি আমরা একটা ঘরের কোণে ফেলে রাখি বা ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিই তাহলে কিন্তু ওইটা চোখের সামনে না পড়লে ওদের উৎসাহ হবে না মোবাইলগুলো আজকে আমাদের চোখের সামনে সবসময় পড়ে থাকে দেখেই কিন্তু ওরা মোবাইলটা নিয়ে মোবাইলকে ব্রাউজ করতে পছন্দ করে কিন্তু আমরা সুন্দর করে যদি এইভাবে একটা লাইব্রেরি রুম বা একটা লাইব্রেরি একটা কোনা অ্যাট্রাক্টিভভাবে সাজাতে পারি একটু বুকস দিয়ে এডুকেশনাল বুকস রিলিজিয়াস বুকস এগুলো দিয়ে যদি একটু ভালো মতন এডুকেশনাল বুকস কিছু এসব মিক্স করে যদি একটু রাখা যায় কবিতার বই আমরা কবিতা কিন্তু আজকালের জেনারেশনের বাচ্চারা কিন্তু সবাই কবিতা ভুলেই গেছি পোয়েম বলতে আমরা কি বুঝি আমরা কিন্তু এখন লিটারেচার থেকে অনেক দূরে চলে গেছি আজকাল আমরা কেউই কিন্তু এখন পোয়েম বা কোনো কিছুই আমাদের তেমন একটা পড়া হয় না বাট এটাই কিন্তু আমরা কিন্তু এগুলোই শিখে এসেছি না আমরা কি শিখেছি অল দ্য গ্রিটেস আর নট গোল্ড না এটা কিন্তু আসলে আমরা এখনও কিন্তু এই জিনিসটা ইউজ করি কথাটা কিন্তু আমরা ইউজ করি কিন্তু অনেক কিছু লিটারেচার থেকে শেক্সপিয়ার থেকে আর অনেক জায়গা থেকে আমরা কিন্তু অনেক কথার ফ্রেস এখনও ইউজ করি কিন্তু আমরা ভুলে গেছি যে হ্যাঁ পোয়েট পোয়েট্রি পোয়েম এগুলো আমাদের আসলে এখনও শেখা উচিত জানা উচিত এগুলোর মধ্যেও কিন্তু অনেক কিছু লুকানো থাকে অনেক মোরাল লুকানো থাকে যাই হোক আমার খুব ইচ্ছা আছে যে আমি এরকম একটা কিছু করব ইনশাল্লাহ তো ছাদটা ঘুরে বেড়াচ্ছি কথা বলতে বলতে এই ছাদে আপনারা যতগুলো গাছ এতক্ষণ দেখছিলেন এগুলো কিন্তু সব আমার ভাবির করা গোলাপ ফুল থেকে আরম্ভ করে এখানে মিষ্টি কুমড়া গাছ থেকে আরম্ভ করে পেয়ারা গাছ লেবু গাছ কমলা গাছ সব কিছু সফেদা গাছ আমি আসলে যখন গিয়েছিলাম সেদিন রাত হয়ে গিয়েছিলো আমি ইফতারের পরে ছাদে উঠে তারপর ভিডিও করেছি কিন্তু আমি যদি দিনের বেলা যেতে পারতাম তাহলে খুব ভালো হতো তারপরে জাম্বুরা গাছ আছে ওখানে এই যে আম আমের অনেক সুন্দর সুন্দর এখানে আমের কি বলো এটা মুকুল বা যাই হোক সেটা ধরেছে তো এখানে নাকি সবসময় খুব ভালো আম হয় তো এত সুন্দরভাবে মেনটেন করা একদম চারতলা থেকে দোতলা পর্যন্ত তিনতলা পর্যন্ত এমনভাবে মেনটেন করা যে আসলে কিন্তু এটা খুব টাফ যে শোকের সেই করতে পারে প্রত্যেকটা জিনিস এই গাছের যত্ন নেওয়া তো ভাবি আলাদা করে মালি রেখে দিয়েছেন এটা টেক কেয়ার করার জন্য বা তারপরও সে যদি গাছ না ভালোবাসতেন তাহলে কিন্তু সেটা করতে পারতেন না আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে তো যেহেতু আমরা ফুল গাছ দেখছি এবং একটু গার্ডেনিংগুলো দেখছি তাহলে আমি এখন আমার কথাটা একটু থামিয়ে আমরা একটু ঘুরে নিই তারপর আবার আমরা দেখব As the chemicals, they take us higher The night's young, and it's just begun As she puts her hand in mine I'm going to see you in the first place I'm going to see you in the fall I'm going to see you in the rooftop I'm going to see you in the middle of the balcony I'm going to see you in the terrace I'm going to see you in the terrace টেরেসটার মধ্যে পুরোপুরি গার্ডেন করা হয়েছে শুধু ফুলের তো খুবই ভালো লাগছিলো আমার কাছে ফুলগুলো কালারফুল একদম ল্যাভেন্ডার কালার তারপরে পার্পেল কালার তারপরে পিঙ্ক কালার সব মিলানো এবং এত সুন্দর লাগছিলো বলার মতো না রাতের বেলায় খুব সুন্দর লাগছিলো তাহলে আপনারাই বুঝে নিন যে দিনের বেলা আরও কেমন লাগবে কেমন সুন্দর লাগবে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগুলো কিন্তু পুরো ফুল গাছ দেওয়া খুব সুন্দর করে লাইটিং করা এবং এখানে যদি মাঝে মধ্যে একটু দু কাপ চা নিয়ে বসে বসে টেবিলে পড়তে বসে বসে একটু চা খাওয়া যায় বিকালবেলা কতটা ভালো লাগবে কত ভালো লাগবে আসলে বাংলাদেশের এরকম জায়গা কিন্তু এখন খুব কম যে একটু দুপুর বেলা সন্ধ্যাবেলা বা বিকালবেলা একটু বসে একসাথে চা খাওয়া বা গেস্ট আসলে ফ্রেন্ডস আসলে এখানে বসে একটু চা নাস্তা করা গল্প করা আসলে এরকম কিন্তু জায়গা সহজে পাওয়া যায় না এখন তো আমরা সবাই অ্যাপার্টমেন্টের মধ্যে থাকি এরকমই থাকি তো আপনারা দেখুন কি সুন্দর লাগছে জায়গাটা তো এখন বাসায় যাওয়ার সময় হয়ে গেল আমরা বাসায় চলে যাচ্ছি বাসে যে আপনাদেরকে আরও কিছু জিনিস দেখাবো সেটা হলো আমার ভাইয়ার লেখা কিছু বুকস আমাকে ভাইয়া দিয়েছেন 
যেটা ওনার লেখা এসো কল্যাণের জন্য আর একটা আছে আল্লাহর নামের মাহাত্ম আমরা যে আল্লাহ নিরানব্বইটা নাম আছে আর একটা দ্রোহ তো এই আল্লাহর যেটা বলছি আল্লাহর নিরানব্বইটা নামের আমরা আসলে আল্লাহ নিরানব্বইটা নাম মুখস্থ করে ফেললেও কিন্তু নামের অর্থ ডিটেলসটা আমরা জানি না এটা ডিটেলস এখানে লেখা আছে এবং এটা একটা কবিতার বই ভাইয়া খুব সুন্দর সুন্দর কবিতা লেখেন যেটা আমি আগেই বলেছি এবং আলহামদুলিল্লাহ আমার কাছে আমি সত্যি আগেও বলছি এখন হল বলছি যে আমার কাছে খুব প্রাউড ফিল লাগে যে ভাইয়াকে নিয়ে যখন আমি এভাবে বলি এবং আমি না যে কোনো মানুষই তার ভাই হোক যেই হোক না কেন আপন মানুষের এত ভালো কোয়ালিটি থাকলে কিন্তু সে খুব প্রাউড হয়ে বলতে পারে তো যাই হোক এই যে আমার ভাইয়ার লেখা এসব বইগুলো সত্যি তিনটা না ভাইয়া আরও অনেক 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 বুকস লিখেছেন তো আমি তো সব নিতে পারবো না আমি যেহেতু চলে যাচ্ছি আমি এগুলো অবশ্যই নিয়ে যাব এরকম আল্লাহ এবং যে আল্লাহ নিরানব্বইটা নাম আছে সেটার অর্থ এবং যে ডিটেলসটা লিখা আছে এটা আমি আমার বাচ্চাদেরকে বুঝাবো বাচ্চারা পড়তে পারবে এবং সেটা সম্বন্ধে জানতে পারবে এবং এটা জানাটা আসলে অনেক ইম্পর্টেন্ট আমরা নিজেরাই বা কতটুকু জানি কতটা শিখেছি কিন্তু হ্যাঁ এখন যদি এটা যেহেতু বাংলায় অনুবাদ করা আছে আমাদের কাছে শিখতে জানতে বুঝতে অনেক সুবিধা হবে তো এটা আমি মনে করি আমাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমরা বসে ওরা যখন ফ্রি টাইম থাকবে এক একটা এক একটা লেসন বা এক একটা চ্যাপ্টার আমরা ওদেরকে পড়ে বুঝাতে পারি এবং শিখাতে পারি তো ভাইয়ার একটা চ্যানেলও আছে কোরআন ফর ম্যান কাইন্ড বাই রুমি এই চ্যানেল থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারব অনেক কিছু শিখতে পারি আলহামদুলিল্লাহ এখানে ভাইয়া প্রত্যেকটা কোরআন শরীফের প্রত্যেকটা আয়াত উনি সুন্দর করে অনুবাদ করেছেন এবং এক্সপ্লেন করেছেন আসলে আমরা কোরআন শরীফ শুধু পড়ে যাই বা দোয়া সুরা শুধু রিসাইড করে যাই কিন্তু এটার বাংলা অর্থটা কিন্তু বুঝি না উনি অর্থটা খুব সুন্দর করে ভেঙে ভেঙে এখানে বুঝিয়ে দেন এবং এই রমজান মাসে আমাদের কিন্তু এগুলো মানে শিক্ষাটা অনেক দরকার কারণ আমরা এটাতে যত আমল করব আমাদের যেটা হবে আমাদের রমজান মাসটা এবং আমাদের রমজান মাসে আমলটা অনেক সুন্দরভাবে হবে আমি এই চ্যানেলের নাম ভাইয়ার চ্যানেলের নাম কোরআন ফর ম্যান কাইন্ড বাই রুমি আমি এটা ডিসক্রিপশান বক্সে ওনার লিঙ্কটা দিয়ে দিব আশা করছি আপনারা যারা আছেন পছন্দ করবেন এবং আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দেখবেন ইনশাল্লাহ যদি ভালো লাগে আমার এই ভিডিওটা আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন আমার সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফেজ